to each other. Atar Ligba, De Morgan's Law. A Bakira Koyaki Matsenaki should provide the game. I mean, is a coincidence for a student that messes a money holo just to the Porano say, would it last minute for his line books? They stack a pudding and a holiday or another at the Ashley Tarahara could take Hotona, act extra class delay. That can come out of its foreign name. আচ্ছা ডি মর্গানের উপপাদ্য হচ্ছে টোটাল দুইটা একটা হচ্ছে যোগের একটা হলো গুণের প্রথমত আমরা দুই ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করি মানে দুই চালক বিশিষ্ট ডি মর্গানের ল নিয়ে আমি শুধু টু ভার লিখলাম পুরোটা লিখলাম না দুই ভেরিয়েবলের জন্য ডি মর্গানের প্রথম উপপাদ্যটা হলো প্লাসেস মনে রাখতে হবে ডি মর্গানের উপপাদ্য দুইটা আছে একটা যোগের একটা গুণের পরীক্ষায় অনেক সময় যোগের বা গুণের উল্লেখ থাকে না পরীক্ষায় বলে ডি মর্গানের প্রথম উপপাদ্য প্রমাণ করো তাহলে প্রথম উপপাদ্যটাই যোগের উপপাদ্যটাকে মিন করে স্যার টু এর পর এটা কি টু ভেরিয়েবল মানে দুই চালকের জন্য আমি পুরোটা লিখি নাই ডি মর্গানের উপপাদ্য দুই চালকের জন্য এটা লেখো খাতায় বা লিখতে পারো দুই চালকের জন্য ডি মর্গানের প্রথম উপপাদ্য তাহলে এটা প্রথম এটা হলো দ্বিতীয় দ্বিতীয়টা হলো গুণের আবারো বলছি পরীক্ষায় অনেক সময় যোগের বা গুণের এই কথাটা বলা থাকে না বলে ডি মর্গানের দ্বিতীয় উপপাদ্য প্রমাণ করো অথবা প্রথম উপপাদ্য প্রমাণ করো তাহলে তোমার আগে থেকেই জানতে হবে প্রথমটা কোনটা প্রথমটা যোগের দ্বিতীয়টা গুণের দুই চালকের জন্য ডি মর্গানের উপপাদ্যগুলো হলো বলে এই দুটো উপপাদ্য লিখো এটা হলো দুই চালকের জন্য মানে ফর টু ভেরিয়েবল লিখেছো খাতায় डिमरगान उपाध्य लिखार नियम हम प्लस डट हो डट थे प्लस बार गो जो एक साथ ही थके ताल आला दा होए जाए। सेम भावे जो दे उल्टो कठटा बोली, बार गुलो आला दा लादा से मास्क ने डॉट आसे। ताले ये टच्मान की लाख जावे, डॉट होए जावे प्लस आर जेकने बार आला दा सिलो शिटा एक साथ ही होए जाए। सेम भावे ये टच्मान जो दे बोली प्लस सिलो, डॉट होए जावे, बार गुलो आला � तारा के आम्रा इटा शुद्ध मने रखा टेक्निक ता बोल्ला। ताले बोलो तो जो दी तीन चालक होतो, ताहले प्रथम उपपद्धो टा क्यों भावे लिखता? तीन चालक होले दरो तीन टा चालक करे ना। A plus B plus की लिखता ताहले तीन चालक होले। सर A bar dot B bar dot C bar। हाँ, A bar dot B bar dot C bar। जो दी गुने टा होतो, ताले की लिखता? A bar plus B bar plus C bar। ऐ तो घोटो नार कुनो कहीं नहीं नहीं ठीक है सही ताले गुने इट्टा यू कभी आज सब पुरी कहीं दारो बोल लो जे आ इट्टा तो ताले पाल लातीन चलो के जन्नत जो दिवाले एन चलो के जन्नत डी मॉर्गन ने रुपोपाद दो लिखो ताहले की लिख पा पुरी कहीं बोल से एन चलो के जन्नत डी मॉर्गन ने रुपोपाद दो लिखो ए भावे मास्कने डॉट 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 दीपा दार परे लास्ट एस लिख बा ए एन हम लोग चाहिए वही भावे लिखते वालों सोते वाला थे के जेटा लाइक हो जे ए प्लस बी प्लस सी ए रुको लास्ट मानता दिला एन इटा वो बोलते वालों अब आर ए भावे उदित ए वालों ताले अकाउंट प्लस गुलो की है जबे डॉट हो जबे अब नहीं तो नहीं भावे लिखे दस देखा दिले है जब प्रमाण किंतु दिवे ना तो इमार के दिले शासर सर प्रमाण देना तो हमरा प्रमाण टा पुड़े रख दो जो क्या नो आश्चर्य इतना श्वान इतना हॉय उन्हीं जो फॉर्मूला टा दिए से आश्चर्य ठीका से गिना 
সেটা আমরা প্রমাণ করব তাহলে গুণের জন্য কি লেখা যাবে জি স্যার এই চালকের জন্য গুণের হলে কি হবে सेम ভাবে a1.a2.n হোল বার ইকুয়াল টু n বার প্লাস a2 বার প্লাস ডট 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 প্লাস a n বার ঠিক আছে আমরা এগুলোতে ফোকাস কোন করতেছি এটা জাস্ট উপপাদ্য লেখাটা দেখালাম এখন আমরা প্রমাণ করব বলো কোনটা করে দিব যোগেরটা না গুণেরটা একটা পারলেই আরেকটা পারবা স্যার গুণেরটা করে স্যার গুণেরটা এখন বলো দুই চালকের জন্য না তিন চালকের জন্য পরীক্ষায় দুই বা তিন চালকের বেশি কখনো আসে না আন্দাজি চার চালক পাঁচ চালক নিয়ে করার দরকার নাই কোনটা করব আমি বড়টাই করে দিই তোমরা দুই চালকের জন্য করো দুই চালকের জন্য হলে তো তোমরা জানো দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান আর তিন চালকের জন্য হলে চারটা জিরো চারটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান গতদিন কিন্তু বলছিলাম তাহলে আমরা তিন চালকের জন্যই করতেছি তোমরা বাকিটা দেখে নিবা বাকিগুলো নিজে নিজে দুই চালক তিন চালকের যোগ ওগুলো নিজে নিজে করবা তাহলে তোমরা বলছো কোন এনটা ঠিক আছে এ বি সি তিন চালকের যোগ গতদিন তো মনে হয় সবাই ছিল তোমরা রেকর্ডিং রেকর্ডিং করে এত অস্থির হলো কেন গতদিনের পড়া বুঝো নাই নাকি আবার দেখার জন্য আমি ছিলাম না ও তাই বলো ছিল না কেন তুমি কি টাইম জানতা না স্যার নেট প্রবলেম ছিল আচ্ছা ঠিক আছে দিয়ে দেব এখন মানে মিস করাই যাবে না কোনো ভাবে কারণ পরীক্ষা চলে আসছে সামনে আমি তোমাদের জন্য প্রতিদিন প্রায় 11:30 টা কোনো কোনো দিন 12টা পর্যন্ত স্টুডেন্ট পড়াই আমি না পড়ালে আমার কি ক্ষতি হতো বলো আমার কোনো ক্ষতি হতো আমি গ্রাম থেকে আসছি আসার পর থেকেই পড়াচ্ছি আবার গ্রামে যাওয়ার আগেও তোমাদের জন্য আমার গ্রামের বাড়িতে মনে হয় সাত দিন পরে গেছিলাম দুই দিন তিন দিন ছিলাম মাত্র যে তোমাদের এই সামনে পরীক্ষা ক্ষতি হবে দেখে যেমন চ্যাপ্টার টু মোটামুটি শেষই করে ফেলছি আমরা একটা টপিক শুধু বাকি আছে পড়াই দেবো সমস্যা নাই কালকে রাতে নোট করতে বসবো কিন্তু তোমাদের পড়ানো শেষই হয়েছে অনেক রাতে আজকে আবার কলেজে যেতে হবে প্রথমে দেখবার কয়টা চলক আছে এটা তোমাদের প্রথম কাজ কয়টা চলক আছে দেখো তিন চলকের জন্য তিনটা কলাম নিবা এটা হচ্ছে প্রথম কাজ তিন চলকের জন্য তিনটা কলাম এখন তোমরা নিজেরাই বলো যদি চলক তিনটা হয় তাহলে ফর্মুলা কি টু টু দি পার এন টু টু দি পার এন টু টু দি পার থ্রি মানে আট ঘর কয়টা হবে তাহলে টোটাল উপরে নয়টা বাট আমাদের দরকার হলো মূলত আটটা তাই না তাহলে এখানে আমরা আটটা পরীক্ষায় আসলে আবার সংখ্যা লিখতে বললে যেন নয়টা লিখে দিও না ঠিক আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আটটা কি হলো দেখো তো মনে তো হচ্ছে হয়ে গেছে এখন প্রথম করে কয়টা জিরো বসে সবাই এটলিস্ট এই বিষয়গুলো জানো ক্লাসে না বুঝলেও প্রত্যেক দিন দেখো যে তিন চালক করে এরকম ঘটনা আস চারটা জিরো চারটা ওয়ান দুটা জিরো দুটা ওয়ান श्रम कर ठीक गेट पढ़ा फेले द्रुत आगे पढ़ानोटा फास्ट हमारे साथ
চারটা জিরো চারটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওকে এখন বাম পাশের ইকুয়েশনে দেখো যে কি আছে এ ডট বি ডট সি হোল বার আমরা যদি গুণ করে একবারে বার করি তাহলে আমাদের মানে ব্যাপারটা কঠিন লাগতে পারে এই জন্য আমরা একটা কাজ করি আগে আমরা শুধু গুণটাকেই করে নি আগে আমরা শুধু গুণটা করে নি তাহলে এরপর যা পাবো তার বার করে দিব এটা তো আমরা জানি তাহলে প্রথম তিনটার আগে কি করে নিব গুণ করে নিব এখন বলো গুণের ল গতদিন কি শিখাইছিলাম সবগুলো ওয়ান হইলে কি হবে আর বাকি গুলো কি হয়ে যাবে তাহলে সব তাহলে গুণের মান তো পেয়ে গেল এখন ইকুয়েশনে ছিল কি বলতো এ ডট বি ডট সি নাকি এ ডট বি ডট সি হোল বার যতগুলো জিরো আছে সব এগুলো ওয়ান দরকার সেটা আগে আলাদা বের করে নি ধরো আগে এবারের একটা কলাম করলাম সেম ভাবে বিবারের একটা কলাম করবো আমরা আরেকটা করবো হচ্ছে সি বারের জন্য এখন এই তিনটার কি আছে প্লাস আছে তাহলে এখানে আমরা প্লাস করে দিই তারপরে মান নির্ণয় করলে হয়ে গেল এবার প্লাস হচ্ছে বিবার আচ্ছা বলো এবার যদি নির্ণয় করি এবার টাকার বিপরীত নিশ্চয়ই এর বিপরীত তাহলে এর মানে খেয়াল করে দেখো এখানে চারটা জিরো চারটা ওয়ান ছিল তাহলে এখন কি হয়ে যাবে প্রথমে এবার চারটা ওয়ান হয়ে যাবে কারণ এর মান আগে ছিল চারটা জিরো তো বারের কাজ যেহেতু উল্টানো তাহলে এখানে প্রথমে ওয়ান দিয়ে দিলাম তারপরে জিরো দিয়ে দিলাম পরে আছে দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান তাহলে প্রথমে দুটা ওয়ান দিয়ে দিলাম তারপরে দুটা জিরো দিয়ে দিলাম তারপরে দুটা ওয়ান দিয়ে দিলাম সবাই বুঝতেছো তো অনেক সহজ কিন্তু এই জন্য আমি অতটা এক্সপ্লেনেশন করার প্রয়োজন মনে করছি না সি এর মান কি ছিল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এখন কি হয়ে যাবে প্রথমেই হবে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো রাইট ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো আচ্ছা এখন লাস্টে এই তিনটার কি আছে প্লাস প্লাসের যে উপপাদ্যটা শিখাইছিলাম বুলিয়ান যোগের ওইটা কি ছিল আচ্ছা তাহলে কমপক্ষে ওয়ানটা না খুঁজে আগে খুঁজো সব জায়গায় জিরো কোথায় আছে এটা খুঁজো তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে শুধু এখানে আছে দেখো বাকি সবগুলোতে একটা না একটা ওয়ান আছে তাই না ডিমরগঞ্জে উপপাদ্য টা দিয়েছে সেটা সঠিক দিয়েছে সেম ভাবে যোগেরটা করলেও পারবা দুই চালক বা তিন চালক চার চালক যেটা নিয়ে কাজ করে এইভাবে মিলে যাবে ব্যবহার নাই বললেই চলে কিন্তু ইনডিরেক্টলি সব জায়গাতে আছে এই জন্য আমরা আগে 
তোমাদের বইতে কিন্তু আগে ডি মর্গান স্লো আলোচনা করে নাই প্রথমে আলোচনা করেছে মৌলিক উপপাদ্য আমি কিন্তু আলোচনা করেছি একদম শেষেরটা যেটা ডি মর্গান স্লো এখন আমরা মৌলিক উপপাদ্য যাব এটা তো বুঝেছো তাই না এখন আমরা মৌলিক উপপাদ্য গুলোতে যাব উপপাদ্য প্রমাণ করো অথবা অনুধাবনে যদি আসে সরাসরি শুধু উপপাদ্যটাই লিখতে বলে যে দুই চলক বা তিন চলক অথবা এন চলকের জন্য ডিমর্গানের উপপাদ্য দুইটি লিখো বুঝতে পেরেছ प्रमाण कर प्रमाण कर बोलो आगे जो दीब गुण ना पुरुक আগে যোগেরটা দিয়ে শুরু করি নাকি তোমরা একটা কাজ করো তোমরা শুধু এতটুকু আগে লেখো মৌলিক উপপাদ্য বলে এগুলো লিখো আগে এই যে মৌলিক উপপাদ্য এইটুকু লেখো লেখার পরে এই তিনটা লিখো খাতায় পরে আমরা এগুলো প্রমাণ বুঝাই দিচ্ছি কেন এটা সমান এটা হলো কারণ না বুঝলে পরে পরীক্ষা ইকুয়েশন চেঞ্জ হলে আবার পারবা না এইটুকু আগে লিখে আমাকে কনফার্ম করো তারপরে আমরা এটার প্রমাণে যাচ্ছে যে এগুলো সমান এটা কেন লেখা যায় चलक ना जुवक बोलो ধরো এই চলকের মান তাহলে কি হতে পারে জিরো হতে পারে ওয়ানও হতে পারে ধরো এগুলো তোমাদের লেখার দরকার নাই জাস্ট দেখো তোমরা ফর্মুলা গুলো তো লিখছোই আমি ধরো এর মান জিরো বসালাম তাহলে জিরো প্লাস জিরো ইকুয়াল টু কি হবে জিরো হবে এই জিরোটা কার মান ধরে নিছিলাম কার মান এর মান আচ্ছা এবার যদি আমরা এখানে এর মান জিরো না নিয়ে যদি ওয়ান নিয়ে কাজ করতাম তাহলে এখানে কি বসাতাম ওয়ান প্লাস জিরো আলটিমেটলি আউটপুটটা কি আসতো ওয়ান আসতো আর ওয়ান মানে আমরা কার মান ধরে নিছিলাম এর মান তাহলে এখানে একটা সুন্দর জিনিস আছে খেয়াল করে দেন সহজে মনে রাখার একটা টেকনিক আছে এখানে কার মানের জন্য আউটপুটটা ডিপেন্ড করছে বলতো 
छोट बलार मत कर मन रखते चाओ चिंता करो तो मन कर जीरो क्षेत्र परीक्षा सामने धरो दिए दिल प्लस इक्वल टू कत कत वन बाकी गो क्या दी भय देखाना तो दी कारण ना दी ठीक है सब समय मन करब एक सरल क्षेत्र कान बनाते पर आउटपुट ता इजिली वन जाए जेमन तुम्हारे एक इक्वेशन उटपुट चार लेखा जा मुखस्त करीक्षा सरल गो कठिन लगे तुम्हारेगाधिक उटपुटी 
এক্স ওয়াই জেড তারপরে পি হোল বার যেটাই থাক না কেন একই রকম জিনিস হলে ওটা সমান একটা লেখা যাবে অথবা তোমার কাছে একটা আছে তোমার ইকুয়েশনে তিনটা দরকার বা চারটা দরকার ওই সেম টার্মটা তাহলে তুমি একটা সমানও ওই জিনিসটা চারটা লিখতে পারবা ধরো তোমার পরীক্ষায় কোন একটা সরল করতে চেয়ে দেখতেছো ইকুয়েশনে একটা এবিসি আছে কিন্তু তোমার আরো ধরো তিনটা বা চারটা দরকার তাহলে তুমি যদি এটা সমান চারটা এবিসি লিখো তাহলে কি ভুল হবে ভুল হবে না তার মানে তোমার প্রয়োজন অনুসারে তুমি যোগের উপপাদ্যটা অ্যাপ্লাই করতে পারবা ওকে এবার লাস্টে আরেকটা দেওয়া আছে যোগের ক্ষেত্রে এ প্লাস এ বার একটু দেখাই দি এর মান যদি আমি প্রথমত জিরো নিয়ে কাজ করি তাহলে এখানে জিরো এটা আবার কি এর মতো হয়ে গেল জিরো বার একটা ভ্যালু কত হয়ে যাচ্ছে খেয়াল করে দেখো তো একটা ভ্যালু ওয়ান হয়ে যাচ্ছে আউটপুটটা কি হয়ে গেল যদি আমি এখানে এর মান ওয়ান নিয়ে কাজ করতাম তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ানের উপর পার তাহলে প্রথমত একটা ভ্যালু ওয়ান ওয়ানের উপর পার মানে জিরো আউটপুটটা কি হয়ে যাবে বলো তাহলে তুমি জিরো নাও আর ওয়ান নাও আউটপুটটা বারবার তোমাকে কি প্রোভাইড করতেছে বলো তাহলে একটা জিনিস হচ্ছে এ প্লাস এবার ইকুয়াল টু ওয়ান এখন আমরা এইভাবে ফর্মুলাটা মনে রাখবো না আমরা মনে রাখবো একই জিনিসের একটা যদি আরেকটার বিপরীত ফর্মেটে থাকে তাহলে আমি যদি তোমাকে বলি বলো তো তোমার কাছে আছে এ এর বিপরীত করণ ক্রাম কি যদি বলি আমার কাছে আছে এ বি এর বিপরীত করণ ক্রাম কি হবে যদি আমি বলি আমার কাছে আছে এবিসি বার আছে তাহলে এর বিপরীত করণ কি হবে প্রথম কথাটা কি বলছি যে জিনিসটা থাকবে তার বিপরীত করণ ফরমেটে যদি থাকে তাহলে এটার বিপরীত এটা এটার বিপরীত এটা এটার বিপরীত এটা যদি মাঝখানে প্লাস হয় তাহলে দুইটা ঘটনা বলেছি একটা ট্রাম যদি একটা আরেকটার বিপরীত ফরমেটে থাকে আর মাঝখানের সাইনটা যদি প্লাস হয় দ্যাট মিনস লজিক্যাল অর অপারেটরে থাকে অবশ্যই সেটার মান কত হবে বলো মনে থাকবে আমরা এই ফর্মুলাটাকে নিজেকে বেঁধে ফেলবো না আমরা কি করি ফর্মুলা মুখস্থ করে একদম হাত পা দড়ি আটকায় দিয়ে এটা এটা করা যাবে না পরীক্ষায় যে সচরাচর এ প্লাস এ বার এরকম ফরমেটে কম থাকবে দেখা আসছে অথবা এবিসি প্লাস এবিসি বার আসছে তখন তুমি যেন ইজিলি বুঝতে পারো যেটার মান তো ওয়ান হবে তাহলে সিস্টেম হচ্ছে কিভাবে মনে রাখতে হবে একটা আরেকটার বিপরীত ফরমেটে আছে কি না এটা আমার দেখতে হবে যদি মাঝখানে সাইন প্লাস হয় তাহলে ডিরেক্টলি ওটা সমান ওয়ান বসায় দেবে যত বড়ই ট্রাম আদারওয়াইজ তুমি যদি ডিমরগান স্ল অ্যাপ্লাই করে করতে যাও তোমার কিন্তু মানে অনেক বড় ইকুয়েশন হয়ে যাবে যেমন তুমি চিন্তা করে দেখো তুমি যদি এটাকে ডিমরগান স্লতে ভাঙা তাই যে এখানে কিন্তু ডট আছে তাহলে এটা সমান কি পাইটা এবার প্লাস বি বার তার সাথে আবার এবি এর সরল তাহলে পাঁচ সাত লাইন করার পরে তোমার ওয়ান আসবে আমার কথাটা কি বুঝতে পারছো সবাই এটা নিয়ে যদি তুমি কাজ করতা কি করতা আমি যদি এই টেকনিকটা না বলতাম তুমি যে কাজটা করতা এবার প্লাস বিবার প্লাস সিবার এর সাথে এই বিষয়ের সরল করতা অনেকগুলো ট্রাম করার পরে তারপরে তোমার ওয়ানই উত্তর আসতো কিন্তু অনেক লম্বা হয়ে যেত কিন্তু এই জন্য আমরা যদি সহজে মনে রাখি যে একই জিনিস যদি তার বিপরীত ফরমেটে থাকে মাঝখানে প্লাস সাইন থাকলে ডেফিনেটলি তার মান ওয়ান আসবে তুমি যত বড় লাইন করেই ক্যালকুলেশন করো আচ্ছা তাহলে এটা হয়ে গেল পনির গুলোতে যাই এটা কি পড়ানোর দরকার আছে বলো একটা জিরো হইলে তো আমরা গুণের উপপাদ্য পড়ে আসছে আউটপুট জিরো হবে তাহলে এটাও বাদ হয়ে গেল এটা এটাও আমি ডিমরগান্স মানে ডিমরগান্স ঠিক না মানে মৌলিক উপপাদ্য অনুসারে না শিখাও তুমি মনে রাখতে পারো আচ্ছা ছোটবেলার কিছু জিনিস আমি একটু দেই দেখ আমরা কি এগুলো পড়তাম ছোটবেলায় নামো তাই পাঁচ একে পাঁচ দশ একে দশ তার মানে ওয়ানের সাথে যা গুণ হয় 
বা যে গুণ হবে আউটপুট সেটাই হবে এটা আমাদেরকে সাররা ছোটবেলায় শিখাতো আমরাও যদি গুণ হই তাহলে আউটপুট আমরাই তাই কিনা যেমন ওয়ানের সাথে দশ গুণ হয়েছে তাহলে আউটপুট কত হবে দশ হবে যদি এটা যদি তুমি ছোটবেলায় বুঝে থাকো তাহলে এখন তোমার উলিয়ান অ্যালজাবরা বাদ দাও ওয়ানের সাথে কে গুণ হয়েছে এ গুণ হয়েছে আউটপুট কি হবে বলো যদি ব্যাপারটা এরকম হতো যে আমার এখানে অনেক বড় একটা ট্রাম ধরো চলে আসছে আসছে কি এবিসি পার এ গুণ আছে কার সাথে আগের মতো ঘটনা দুটা জিনিস সেম আছে আমি এখানে জিরো নেই আর ওয়ান নেই দেখো আউটপুটটা কি আসে এখানে তুমি নিলা জিরো ডট কারণ এর মান জিরো ধরলে জিরো পাচ্ছ ওয়ান ধরলে ওয়ান পাচ্ছ তার মানে আমরা এখন এইভাবে মনে রাখবো না ওই যে তখনকার মতো মনে রাখবো যে দুটা জিনিস যদি একই রকম হয় মনে করো এবি ডট এখানে আসতে হলো এবি আরেকটা দিলাম দুইটাও হতে পারে ট্রাম ততদিকও হতে পারে তাহলে এটা সমান কি লেখা যাবে বলো এটা সমান কি লেখা যাবে এবি এবি লেখা যাবে তাহলে কুলিয়ান অ্যালজাবরার ক্ষেত্রে যোগ হোক আর গুণ হোক একই জিনিস যদি থাকে দুই বা ততধিক তাহলে আউটপুট ওইটাই হবে কি বলছি কুলিয়ান অ্যালজাবরার যোগের অথবা গুণের ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো থাকবে তারা যদি একই রকম হয় ট্রামটা দুইটা হোক অথবা ততদিক হোক আউটপুট ওইটাই হবে তাহলে এখন যদি তোমাকে এরকম একটা ইকুয়েশন দেওয়া হয় যে এবার ডট এবার আমি কিন্তু সরাসরি সরল করাচ্ছি না বাট ইনডিরেক্টলি কি করাচ্ছি বলো তো ডিরেক্টলি সরল পড়াচ্ছি না কিন্তু ইনডিরেক্টলি কি পড়াচ্ছি এখন সরলীকরণে যা শিখবা সেটাই শিখাচ্ছে এই উপাত্তগুলো তাহলে এটা সমান এটা লেখা যায় 